ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇടിയപ്പം ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ചരി പച്ചരി ഞാൻ സാധാരണ വാങ്ങാറ് എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ സാധാരണ വാങ്ങാറ് ഇഡ്ലി റൈസാണ് ഓർഗാനിക് ഇഡ്ലി റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ വാങ്ങാറ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്ത് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീരെ വെൾ വെള്ളം വറ്റാതെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വെയിലത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്തിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം കളയാം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച അരി പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കാണും കാരണം നമ്മൾ കുതിർത്തിട്ട അരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോങ് നാപ്കിൻ പേപ്പർ എടുക്കും ആ നാപ്കിൻ പേപ്പറിലോട്ട് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിടും ഞാൻ നാപ്കിൻ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസിലി മെയിൻറ്റെയ്നബിൾ ആണ് മെയിൻറ്റെയ്നബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് കഴുകി സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലോത്ത് എടുക്കണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു നാപ്കിൻ എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു അരി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു നാപ്കിൻ എടുക്കും ഈ അരി അങ്ങോട്ട് പരത്തിയിടും ഇതാണ് പരത്തി മുഴുവനായി പരത്തിയിട്ട അരി ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ആ ഷൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് പോട്ടർ അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലെങ്ത്തുള്ള സെയിം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു റോള് നാപ്കിനും കൂടെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്തായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വിരിച്ചിടും എന്നിട്ട് പയ്യെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം കൂടെ ഇത് വലിച്ചെടുത്തോളും ഇത് ഇതങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആ വെള്ളം കൂടെ വലിച്ചെടുത്തോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ ഈ മീനിങ് ഈ നാപ്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങ് കളയാം മെയിൻറ്റെയിൻ തുണി പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതങ്ങ് കളയാം അപ്പം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കും അപ്പം അത് ഡ്രൈ ആയി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായി ഡ്രൈ ആവലല്ല ഭയങ്കരമായി ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആവുന്ന പൊടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാ പുറത്തുള്ള ആ വെള്ളം മാത്രം ഒന്ന് വലിയുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം സോ ഇതാണ് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അരി ഞാനിതിനി ചെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് മോളിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് ഈ ജാറിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള കാരണം മിക്സിയിൽ ഇത് നന്നായി പൊടിയും ഒരു പൊടിക്കാനൊരു മില്ലിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ സദാ മിക്സിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് പൊടിക്കാം സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊടി ടുത്ത ആ കുതിർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അരി പൊടിച്ചെടുത്ത ലാസ്റ്റ് ജാറ് എൻ്റെ ജാറ് ചെറിയതായത് കാരണം ഒരു നാല് തവണ പൊടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര നൈസ് പൊടിയാണിത് ഇത് എൻ്റെ ജാറ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു നാല് തവണ പൊടിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരൽപ്പം കൂടെ വലുപ്പമുള്ള ജാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ കൊണ്ട് പൊടിച്ചു തീർന്നതാണ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇനി ഈ വലിയ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കും പൊടി വറക്കുക എന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ വറുത്തെടുക്കും ഇത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരും നന്നായി പോകുന്ന വരെയും വറുത്തെടുക്കണം 
അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഉപ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടിയപ്പം എന്ന് മാത്രമല്ല പുട്ട് നനയ്ക്കാം വട്ടയപ്പം വെള്ളയപ്പം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ അരിപ്പലഹാരങ്ങളും നമുക്കിത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഈവൻ ദോശമാവ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ അരി അരി അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിടാം അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു കാര്യം അപ്പം ഇതാണ് വറുത്ത് എന്താ പറയുക വറുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആ ഒരളവ് ശ്രദ്ധിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വലിഞ്ഞ് പൊടി പ്രിപ്പറേഷൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആവും പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊടിക്ക് ഒട്ടൽ കാണില്ല തീരെയും നിങ്ങളുടെ വിരലിൽ അത് പറ്റിയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണിത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡി ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് ചൂടെല്ലാം മാറി ഇനി തരി തന്നെ മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനോ അതുപോലെ പൂട്ടുണ്ടാക്കാനോ ഇങ്